CPE Lyon est une école d'ingénieurs qui forme dans deux domaines. D'une part la chimie et les procédés et d'autre part le domaine général des sciences du numérique. Un ingénieur, c'est un être de communication. C'est quelqu'un qui maîtrise des sciences, des technologies, mais qui doit avoir un pied dans la science et dans la technologie et un pied dans la société. Et aujourd'hui, la France est un pays de taille moyenne. Une bonne partie de cette communication, à partir du moment où vous êtes à l'échelon européen ou même mondial, se passe en anglais. Et donc c'est absolument nécessaire pour un ingénieur de bien maîtriser l'anglais. De nos jours, je pense qu'il est important qu'un ingénieur ait un bon niveau d'anglais. Euh, en effet, il va être amené à travailler dans des entreprises qui vont avoir des filiales dans différentes parties du monde ou bien euh, qui vont être en relation pour, avec des clients ou des fournisseurs situés à l'étranger. Et donc, étant donné qu'on va leur demander d'intervenir sur des projets à dimension internationale et d'avoir euh, du recul sur ce projet, d'avoir vraiment une vision d'ensemble, la maîtrise de l'anglais va être vraiment importante. Donc, euh, je pense que dans l'idéal, euh, tout ingénieur devrait être capable au minimum de, de lire en anglais et de rédiger en anglais, mais au mieux de pouvoir travailler en anglais. Donc euh, rédiger, lire, mais aussi euh, animer des réunions, négocier en anglais. Dans mon entreprise, euh, la place de l'anglais est très importante, donc, vu qu'on travaille sur des projets avec des partenaires anglophones. Donc tout ce qui est, euh, tout, tous les échanges, euh, que ce soit par email ou par téléphone, se font en anglais. À la fin des études, les étudiants passent un examen de Cambridge. Euh, soit le FCE pour obtenir un niveau B2, soit le CAE pour obtenir le niveau C1, soit même le Proficiency. On a choisi cet examen, euh, ces examens, parce que pour nous, euh, on travaille énormément à l'expression euh, orale ou, ou même écrite. Et euh, choisir un test euh, qui teste uniquement la compréhension, euh, pour nous, ça ne suffit pas de valider le, tra valider le travail effectué pendant les cours d'anglais ici à CPE. Dans tout ce qu'on fait, et dans les langues comme d'autres choses, on essaie d'être exigeant, c'est-à-dire de finalement d'amener les élèves au meilleur niveau. Il faut simplement leur donner des moyens d'arriver à, à cette exigence. Pour y arriver, euh, on fait les cours aussi vivants que possible. On met l'accent à l'oral et euh, on estime que c'est très important que nos étudiants puissent communiquer et à l'oral et à l'écrit euh, efficacement. Le fait que CPE du coup, permette d'évaluer sur les quatre points de compétence, donc lecture, écriture, parler et compréhension euh, orale, c'est euh, vraiment bien puisque ça, ça permet de tout pratiquer et on peut voyager grâce à ça. Sans ça, j'avais auparavant fait euh, le TOEIC, qui était pour moi plus un exercice de bachotage et, euh, et j'étais pas du tout à l'aise pour parler anglais et aujourd'hui euh, il y a pas de soucis pour ça. Quoi. Quand euh, on voit un diplôme du Cambridge sur un CV, c'est un vrai bon indicateur, euh, notamment parce que pour l'obtenir, il y a vraiment diverses épreuves à passer, donc c'est vraiment représentatif du niveau d'anglais de la personne qui le possède.